안녕하세요. 손선생 용접교실의 용접강사 손선생입니다. 금일은 실전 배관용접에서 이루어지는 퍼지 이론에 대해서 영상을 준비해 봤는데요. 영상의 내용이 길고 방대하다 보니 총 다섯 가지 파트로 구성해서 영상을 준비하게 되었습니다. 이점 참고하시고 집중해서 영상 시청해 주셨으면 좋겠습니다. 이상입니다. 자, 퍼지. 자, 뭐, 마지막 교육 시간인데. 자, 제목에 보시면, 어, 이렇게 산소 농도 측정기, 스탠레스 숟가락을 이용한 퍼지 확인, 그다음에 라이터나 손을 이용한 퍼지 확인, 그 다음 테크 웰딩의 종류. 이렇게 해서 네 가지 파트로 구성을 했는데, 어, 주 메인 교육 내용은, 어, 퍼지를 어떻게 확인하는지에 대한 내용입니다. 그래서 우리가 해양 플랜트나 이런 뭐 플랜트 시설이나 이런 현장에 용접을 하면 퍼지를 확인할 수 있는 다양한 방법들이 있어요. 실제로는 어 제일 좋은 거는 이렇게 1번처럼 이렇게 산소 농도 측정기입니다. 산소 농도 측정기는 어 산소 농도를 측정할 수 있는 공구가 있어요. 실제로 플랜트 현장에서는 어 비철 금속 용접을 하거나 안전상의 문제 때문에도 산소 농도 측정기를 측정을 해야 되는 경우가 있어요. 물론 그게 안전상의 이유기도 하지만 퍼지가 잘 되는지 확인에 대한 이런 공구가 되기도 합니다. 그래서 산소 농도 측정기를 이렇게 이용한 방법이 첫 번째 방법이 되고 두 번째 방법 같은 경우는 이 스테인레스 숟가락 우리가 어, 밥 먹는 숟가락 있잖아요. 숟가락 숟가락도 뭐 대부분 우리가 스테인레스거든요. 뭐 이제 뭐 316, 뭐 이런 것들이 많은데. 어, 이 숟가락으로 어떻게 퍼지를 확인하냐 이거야. 밥 먹는 숟가락 가지고. 근데 숟가락 가지고 퍼지를 확인할 수 있는 방법이 있습니다. 어떤 게냐면 우리가 배관 용접을 이렇게 배관이 이 있잖아요. 예를 들어서. 배관이 있으면 여기 이제 퍼지를 할거 아니에요. 이 벤트가 나가고 있고. 그럼 여기 여기 이제 용접부잖아요. 용접을 할거 아니에요. 그럼 우리가 현장에서 용접할 때 이렇게 가스 이렇게 이렇게 막 만져보고 막, 막 하는 거 혹시 보셨나요? 할 때, 용접을 할 때, 우리가 숟가락은 스테인레스입니다. 숟가락은. 스, 숟가락 또한, 어때요? 산화가 되는 금속이란 말이에요. 지금. 재료란 말이에요. 부식 저항 금속이란 말이에요. 그러면, 여기다가 용접을 할 때, 숟가락을 얹으면, 숟가락의 안 부분은 어때요? 안에 가스가 지금 퍼징이 되고 있고, 바깥 부분은 밖에서 만나고 있죠. 그럼 숟가락을 대고, 숟가락 위에다가, 숟가락을 대고 숟가락 위에다가 용접을, 용접부를 딱 튕기면 어떻게 되겠어요? 뭐 어떻게 되겠 숟가락 용접이 되겠죠. 예. 근데 그걸 확인하는 게 아니고 그 용접을 한 뒤에 떼서 숟가락 반대편을 확인을 하는 거야. 확인했을 때 숟가락을 너무 높은 전류로 하면 안 됩니다. 어느 정도 적정 전류로 숟가락을 확인했을 때 숟가락 앞면이, 안쪽 면이 퍼지가 잘 되면 산화가 안 됩니다. 이해가 되세요? 근데 시커멓게 타. 산화가 됐어. 그럼 퍼지가 지금 퍼지 상태가 어떤 거예요? 안 되고 있는 거야. 순도가 안 좋다는 겁니다. 요렇게 확인을 하는 방법이 있어요. 요 부분 이해되십니까? 그래서 두 번째는 스테인레스 숟가락을 이용한 퍼지의 확인이다. 자, 세 번째, 가장 일반적인 방법입니다. 뭐 일반적이기도 하고 가장 뭐 원시적인 방법이라고도 하고 이렇게 표현할 수 있는데 라이터나 손을 이용한 퍼지 확인. 자, 현장에 가면 우리 퍼지 쫙 하고 있어요. 그러면 그 이렇게, 이렇게 혹시 장갑 끼고 백날 해봐요. <웃음> 어디서 본건 있어서 장갑 끼고 계속 이런 왜 그렇게 하는 거야? 장갑 벗고 하셔야지. 가서 나오는지 안 나오는지. 맞죠? 예. 실제로는 이 느낌상 이제 이 압력이 걸리지 않아야 되지만 이갭 사이로 미세한 가스가 흘러나오기 때문에 퍼징이 되고 있는지 확인하는 용도 중에 손으로 이렇게 확인할 수 있는 방법도 있습니다. 대신에 이 손이 어때요? 장갑 막 끼고 있고 이러다 보면 민감하지 않을, 않을 때 있잖아요. 그때는 손에 힘을 꽉 주던가 아니면 좀 손을 좀 넣어 온도를 좀 올린 다음에 이렇게 되면 조금 더 예민하게 확인할 수 있을까 있습니다. 이 부분 이해되시죠? 그 다음 라이터. 어, 우리 지금 라, 이제 뭐 담배를 안 피시는 분들이 더 많긴 많은데 이제 우리 뭐 라이터 있잖아요. 일반 라이터. 라이터 같은 경우는 이제 이렇게 라이터를 캐면 요 가스가 나오는데 라이터 캐면 어떻게 돼요? 뻥합니까? 아니죠. 폭발하는 가스 아닙니다. 보라이선 가스이기 때문에 산소를 이렇게 빼앗는 가스다. 실제로 알고나고 질소는 공기 중에 
있는 가스예요. 알곤 같은 경우는 0.94% 공기 중에 포함되어 있는 가스입니다. 아까 전에 얘기했잖아요. 질수하고 알곤하고 밀도, 비중. 안 보여요? 알곤? <웃음> 일단 라이터나 손을 이용한 퍼지 확인은 라이터 같은 경우는 용접하면서 폭발하지 않습니다. 퍼징을 하는 중에 라이터 캐를 캐서 확인하는 거야. 실제로 그럼 퍼지가 어느 정도 되고 있으면 브라이슨 가스 산소를 빼앗는 가스이기 때문에 라이터를 꺼뜨리겠죠. 맞죠? 그런 식으로 확인을 할수 있는 방법이 있다 하는 거야. 그럼 어느 정도 세기로 꺼져야 됩니까? 어느 정도 감각으로 손에 은은하게 퍼징이 돼야 됩니까? 물론 이 용접을 하시는 분마다 이렇게 바람을 손에 바람을 부어줘 이 정도 되면 된다. 아니면 이 정도 되면 된다. 사실 정답은 있을 수 없죠. 왜냐하면 그 배관의 면적에 따라서 두께에 따라서 가스의 순도에 따라서 압력에 따라서 그 세기는 달라질 수 있다는 거죠. 그렇기 때문에 여러분들이 용접을 하시면서 감각적으로 계속 익히셔야 됩니다. 그 다음에 이 순도는 이 안에 면적을 얼마큼 막았는지에 따라서도 또 달라질 수 있다는 거또 알고 계셔야 되고 우선 이렇게 퍼지를 확인할 수 있는 방법들이 존재한다는 거 여러분들이 알고 계셔야 돼요. 자, 네 번째. 아까 전에 교육 중에 이제 우리 질문한 거 어, 제가 한번 설명드려 볼게요. 이 태클을 칠때 뭐 어떻게 퍼징을 하고 있으면 어떻게 해야 되냐 라는 제가 질문을 받은 적이 있는데 기억나십니까? 예. 그 질문에 대해서는 답을 제가 4번으로 넣어놨습니다. 원래는 이제 4번이 조금 다른 내용을 다루려고 했는데 뭐 일단 질문이 들어왔으니까 이 내용으로 제가 한번 다뤄볼게요. 어, 테크 엘딩의 종류라는 거는 우리가 이 비철금속이나 스테인레스, 스테인레스를 용접을 할때 안에 가스를 주입해야 되잖아요. 그 가스를 주입해야 되면 우리가 준비 작업이 굉장히 많아집니다. 준비 작업이 많아지다 보면 어, 가스도 주입하고 바로 본 테크를 퍼지를 잘 됐는지 확인하고 이런 절차를 거치고 본 테크를 치지 못하는 상황이 더 많이 생겨요. 안 그렇겠습니까? 그래서 대부분 우리가 해양 플랜트나 이런 시설에서 이제 용접을 할때 플랜트나 이런 시설에서 용접을 할때 어 쓰는 방법 중에 여러 가지 테크를 치는 방법들이 있어요. 꼭 이렇게 우리가 본 테크 카본 용접하는 것처럼 본 테크를 안 치고 도 치는 방법이 있는데 몇 개는 지금 우리 지금 해본 거예요. 제가 이 클램프로 용접하면서 현장 배관하면서 한 것도 있고 자 어떤 방법이 있냐면 우선에 이 개선 단면이죠. 계산 단면에서 원래 이렇게 그냥 백비도 바로 루트 패스를 바로 넣는 게 이제 우리가 본 테크라고 치고 어떤 테크가 있냐면 이렇게 철판 이렇게 부시는 거 봤어요 조각 이렇게 여기 용접해 가지고 맞죠? 그럼 우리 파이프로 봤을 때는 이렇게 이렇게 용접하잖아요. 또 우리 용접해 갖고 현장 배관 연습할 때 계속 임시제를 대서 용접을 하죠. 현장에서 많이 한다고 그러면 이런 방식으로. 테크를 칩니다. 이거를 뭐라 하냐면 피스 테크라 그래요. 피스 테크라고 하는데 사실 정식 용어는 정식 용어라기보다는 왜 피스 테크라는 피스가 무슨 뜻일까요? 피스가 조각이라는 소리 조각. 잘라냈다고. 그래서 이 철판을 조각 내서 임시접을 하는 이제 이 가접입니다. 그래서 이 이렇게 고정을 해 놓으면 어때요? 용접은 전혀 안돼 있는 상태에서 고정이 됐죠. 그러면 정확하게 단차를 맞춘 뒤 조건부를 맞춘 뒤 퍼징을 해가지고 본접을 할 수가 있다는 거예요. 이해되십니까? 그럼 여기서 중요한 거. 이 피스텍 갈때 중요한 거. 이 피스텍 임시제라고 하거든요. 임시재료. 이 피스텍을 할때 가장 중요한 거는 아무거나 철판 붙이면 안 됩니다. 예를 들어서 이 스테인레스들인데 얘가 뭐 316이에요. 여기에 304 붙이면 안 된다고 해요. 3041 이런 거 붙이면 안 된다고. 요 A라고 맞죠? 316하고 같은 겁니까? 다른 재료입니다. 이것도 구분하셔야 돼요. 이 L급하고 또 다른 겁니다. 이거 나중에 비철금속 재료는 제가 또 나중에 시간 날때 한번 금속 재료로 또 교육을 한번 할 거거든요. 이 로우 카본, L이 붙은 거와 안 붙은 거는 또 다른 재료예요. 같은 재료라고 표현할 생각하시면 안 됩니다. 이해되시죠? 어, 그래서 이 중요한 거는 이 부재, 모재의 재료와 임시재의 재료는 동일 재료를 사용하셔야 돼요. 예를 들어서 얘가 두플렉스다. 두플렉스 스테인레스들이다. 그럼 얘도 두플렉스를 쓰셔야 됩니다. 다른 걸 쓰면 이종 재료가 섞이게 되면 
조직이 변하겠죠. 그렇게 되면 안 된다는 거예요. 어, 그래서, 어, 이 임시제는 항상 이 동일한 재료를 사용해야 된다. 피스테크는. 이해가 되십니까? 자, 그 다음, 이 테크 웰딩의 종류. 하더. 이 임시테, 임시제보로 하는 이 피스테크도 있고, 이렇게 용접을 이렇게 위스라죠 혹은 혹은 가운데 이 아래 쓰라 원래는 이제 우리가 쓰라 쓰라 하는데 쓰라가 정신용어 아니라 치라죠 치라 치라라는 노래 현장 용어로 마찬가지인데 쓰라라고도 하고 이뭐이 아래 뭐 쓰라를 녹이지 않은 상태에서 윗부분 이 개선 면부 윗부분을 이렇게 녹여서 접합을 합니다 용접봉으로 녹여서 그러면 실제로 난중에 용접하고 나서 이거는 이거는 제거하고 나서 테크 치면 되죠. 제거해 버리면 되잖아. 이를 무슨 테크라고 할까요? 그렇죠. 네. 우리 저 브릿지 브릿지가 뭐예요? 다리죠 다리. 음, 뭐 광안 브릿지, 뭐 마창 브릿지 해서 다리. 그래서 임시 접을 할때 이렇게 해서 이거를 뭐라 한다? 브릿지. 네. 그래서 브릿지 테크라고 합니다. 이렇게 브릿지 테크를 하고 나서 고정을 하고 나서 테크 퍼징을 하고 나서 접합을 할수 있죠. 그럼 이 브릿지 테크는 어 장점이 뭐예요? 아까 임시제를 사용할 때는 동일 재료를 써야 되잖아. 맞죠? 그럼 동일 재료를 써야 되는데 브릿지는 와이어라는 동일 재료를 사용해서 접합을 했기 때문에 문제가 되지 않는다는 거예요. 근데 이것도 너무 넓어지거나 산화가 되거나 하면 브릿지 테크도 할수 없는 상황이 있어요? 없어요? 그러면 예를 들어 특수비철이야 예를 들어서 뭐 하스텔로이, 인코넬, 어? 식스몰 뭐 이래 좀, 이래 좀 접하기 힘든 그런 특수 소재 재료는 이 철판을 비싸기도 하고 구하기가 힘들잖아요 그렇다고 이렇게 브릿지 테크를 치려고 하는데 자신이 없어 그럼 또 하나 방법이 있어요 어떤 게 있어요? <웃음> 집에 가면 안 됩니다 <웃음> 집에 가면 안 되고 <웃음> 어, 자꾸 지 <웃음> 어떤 방법이 있을까요? 동일 재료도 할수 있는 여러 가지 방법. 자, 우리가 항상 동일 재료를 사용하는 재료가 있습니다. 뭐가 있어요? 와이어가 있죠, 와이어. 여기다가, 만약에 이래 브릿지 테크도 치기가 힘들고 하면, 물론 잘 사용하는 방법은 아닌데, 그냥 와이어를 올려. 와이어를 앉아 여기 용접해버려. 그럼 이 와이어가 뭐예요? 피스 역할도 하고 브릿지 역할도 하는 그 다음에 동 동일 재료잖아 맞죠 조직에 이렇게 뭐 문제를 생기지 않게 하는 동일 재료기 때문에 이런 방법도 있다는 거야 태그를 치는 방법 중에 이해가 되십니까 그 다음에 우리 변형 교육할 때 혹시 기억나십니까 저 스트롱 백이라고 한번 얘기한 적 있는데 이렇게 요것 또한 임시제 피스하고 똑, 똑같은 거죠 에, 요게 이제 뭐가 쓰려면 어떻게 해야 돼요? 동일 재료 돼야 됩니다. 뭐 이런 것도 있고 자 이렇게 테크 웰딩을 하게 됩니다. 실제로 물론 본접으로 바로 퍼징을 해가지고 테크를 쳐도 된다 안 된다? 됩니다. 되는데 이런 이제 문제들이 생기고 발생하고 초보들 입장에서는 이렇게 좀 임시접을 조금 해놓고 예를 들어서 웰다가 용접하기에 좀 편한 조건부를 만들어 놓고 이제 본접을 해서 용접을 했을 때는 훨씬 더 편하기 때문에 뭐 이런 저 테크 웰딩을 또 많이 한다는 거예요. 자, 교육은 대략은 뭐 여기까지 이렇게 했는데 혹시 조금 여기서 궁금한 사항이나 뭐 질문 사항 있습니까? 궁금한 거. 이제 아직까지 우리가 지금 스탠레스나 이런 이제 진도를 안 나갔기 때문에 맞죠. 그래서 진도를 나가고 나면 좀 궁금한 사항들이 좀 많이 생길 건데 정 없으면 차후 난중에 뭐 교육하고 나서 또 한번 이렇게 할수 있는 걸 하고 그 다음에 이제 어 아까 전에 얘기했던 이 퍼지 지그 퍼지 지그는 이제 이 여러분들이 직접 계속 만들어 보시고 만져 보셔야 됩니다. 만지고 어떻게 하는지 또 확인도 해보고 직접 또 잘라도 보고 해야 되기 때문에 요거 
끝나고 나서 이거 호수랑 이런 거 자르는 호수 잘라가지고 주입기 이제 장갑으로 만드는 거라든지 뭐 이렇게 만드는 그런 거는 계속 해보셔야 되거든요. 이런 거를 자꾸 해보셔야 현장에 가셔가지고 초보 소리 안 들어요. 물론 초보죠. 누가 봐도 초보입니다. 여러분들은. 하지만 이런 거를 만들 줄 알고 좀 제대로 배워가지고 용접을 하는 초보인지 아니면 그냥 뭐 아무것도 모르는 초보인지 그거는 레벨이 틀리죠. 이해되십니까? 그래서 뭐이 퍼즐을 할 때는 오늘 뭐 이런 많은 내용들을 제가 얘기를 했는데 어 사실 배우고 나서 실제로 해보고 나면 아무것도 아닙니다. 아무것도 아닌데 여러분들이 이 배우는 과정 자체가 좀 어렵다는 거고 이 실제로 해보지 않으면 좀 이해 안 되는 부분이 많이 있을 수도 있다. 그리고 이 알곤가스는 마지막으로 제가 이 알곤가스는 산소를 퍼지라는 제목 자체가 이름 자체가 산소를 제거하고 몰아내고 이런 내용이잖아요. 이 알곤가스나 이런 불알성 가스들은 산소를 제거하는 이런 능력이 있는 만큼 사실은 굉장히 위험할 수도 있는 가스입니다. 어떤 부분에서 위험하냐. 우리가 이 퍼징 작업을 할 때는 가스를 용접기 가스처럼 차단이 되는 가스가 아니에요. 맞죠? 차단이 되는 가스가 아니다 보니까 밀폐된 공간이나 이런 좁은 틈이나 환기가 안 되는 공간에서는 말 그대로 이 공간 안에 산소가 제거가 돼서 산소 농도가 떨어질 수도 있단 말이에요. 그럼 굉장히 위험한 상황이 발생할 수도 있습니다. 실제로는 무슨 위험한 가스는 아니에요. 폭발성 있는 가스나 이런 것도 아니고 하지만 어 이런 밀폐된 공간이나 아까 전에 얘기했던 이런 산소 농도 측정기가 사실은 그런 부분에서 어디 현장에 들어갈 때 퍼징을 하는 작업이 있으면 용접을 하는 용접사가 냄새 맡고 들어가면 안 됩니다. 산소 농도 측정기 먼저 넣어가지고 산소 농도가 이상 있는지 없는지 확인하고 이런 식으로 들어가야 되고 사실은 퍼지 이잘 되는지 확인하는 공구보다는 안전 공구죠. 그런 부분도 명확하게 좀 알고 계셔야 된다는 거예요. 그래서 퍼지는 어떻게 보면 어쩔 수 없이 우리가 용접을 하기 위해서는 굉장히 필수적으로 해야 되는 작업이지만 자뭐 하다 보면 안전사고도 날 수도 있고 위험할 수도 있기 때문에 항상 안전에 유의하면서 이런 퍼지 작업을 해야 된다 라고 얘기하면서 뭐 질문 없으면 오늘 교육은 여기까지 하고 영상은 여기까지 마치도록 하겠습니다. 네, 이상입니다.